بحث دیگه رو با با شایدان در میگی داریم میگی فقط آرفا میتونه این کارو بکنه همه که نمیتونه این کارو بکنه ولی خب اون علاقه به این پرانتز نداره اون میگه که نه این وجود داره این در عرفان وجود داره و هم. و این واقعیتی است که ما میتونیم بریم پرواز کنیم جای دیگه بریم و مکان های دیگه بریم بعد در واقع اولا یعنی زم جا دیگر جای رو بدون اینکه اینجا مورد اصابت قرار بگیریم دیگر جای رو میتونیم تجربه کنیم و این میگه در عرفان شرطی وجود داره در عرفان اصولا وجود داره و بهترین جایی که درش مستطر هست و بهش میخوره در بودیست میگه این فضاهایی که الان وجود اومده مثل نیو ایچ سایبر سپیس یا خود مجلسات این پیده که الان به وجود اومده در واقع خیلی نزدیک به حالت هایی که در واقع در عرفان وجود داره خب این مسئله سازه یه مدار مورد پرسش قرار میگه چون فلاسفه ای که شایگان ازش نقل میاره در واقع اونا به جوانه به تخریب کننده مجازی سازی اشاره کرده اونها در واقع اشاره کردن به اینکه تا چه میزانی مجازی سازی توهم سازه و حتی اندکی فراتر از اون جان بودویت میگه مجازی سازی مساویست با مرگ توهم عجیبه این چی شد؟ مرگ توهم ها؟ یعنی گفتیم توهم سازه یه چیزی میشه مرگ توهم میشه میگه شما یه اوبجه رو میان کنیم یه اوبجه، یه شه این شه یه سایه داره دیگه حالا سایه هم نه یه آینه بذاری در مقابل شما آینه که در مقابل یک شی میذارین اون آینه تصویر این شی در مقابل در خودش میگیره ما که نگاه میکنیم اون تصویر چی میگیم؟ با میگیم که این تصویر فقط تصویر اون شی نیست درست؟ نمیگیم که خود شی دیگه قاطی نمیکنیم که بنابراین ذهن این قدرت رو داره که بین شی و سالی شی یا تصویر شی یا آنچه شی نیست تفاوت قابل بشود آنچه شی نیست یا تصویر شیعه یا سایه شیعه توهم اسمش در تمام سنت فلسفی وجود داشته توهم یه واقعیت است که با شی همراهه که شی نیست بودریاد میگه این توهم از بین میره در مجلس سازی به چه شکل میگه همه این مجلس سازی این هستش که از توهم شی از توهم یک واقعیت واقعیت بسازه توهم یک واقعیت قلیتر از خود واقعیت هم میشه بعضی ما ها مثل زنانی که با آقایونی زنی اصلا وجود نداره تو اینترنت ازدواج میکنن و یک کسی تو اعتمال آمریکای شمالی همین منطقه خود من هستی شکایت به دولت کرده که مردش با یک زنی تو اینترنت که اون زن اصلا وجود داره مجازی ازدواج کرده و بارش رابطه داره من رو درستش کن اصلا کجا زنه نیست برو بگیرش کجا میخواد بگیرش سایبر اسپیس اصلا هیچ شم در دنیای مجازی ناواقعیت یا توهم خود شده واقعیت و این میگه مرگ تماشا و این اون وقت هر دو فیلسوف در واقع تحکیل برش میکنن که و این نقطه اساسی که این قدرت ذهن رو متلاشی میکنه این مزرده و حتی یکی از فلاسفه معتقده به فاجه که در واقع میتونه این مسئله فاجه بسیار زیادی وجود بیاره و مخرب باشه ولی شایگاه میگه که شاید هم چیز از توش در بیاد شاید هم چیز از توش در بیاد این خیلی نزدیکی به اون عوالم غیر لمس شدنی عوالم غیر لمس شدنی هم عوالم ارفانیست شایگاه معتقده میتونیم از توش چیز در اما فلاسفه دیگه معتقدن که ما اون بچه ها چیزی ازش در نمید. من به ساعت نگاه میکنم و فکر میکنم که در من یک ساعت و نیم صحبت کردم و میخوام که کم کم بحث بسیار زیاد هنوز صفحات من هست همینطوری من برم هست ولی فکر میکنم یه جایی بالاخره بحث بحثی فهم میکنیم و امکان یک آنتراک و یک سخن بازی بجه سوال جواب حالا دوست داری که آنتراک اول باشه بعد سوال جواب یا هر شکلی مالیست ایشون بر اساس گفتن که تمام جهان یه حالت 
فرهنگ چلتیکه و فرهنگ به وجود اومده من اینو سوال دارم در مورد چون روش باید صحبت بشه مثلا شما از کشور چین و هند و فقط که تقریبا سه هشته به جمعیت چه دنیاست من اونجا رو اینجوری نمیبینم درسته که آمریکای شمالی اکثرا اینجوریه درسته که خیلی از کشور اروپایی تقریبا اینجوریه و بسیار هم زیباست ولی خیلی کشورها رو من اینجوری نمیبینم که اینقدر چرتیکه شده باشه از فرهنگی خیلی خیلی درست یعنی درست منم با شما موافقم در واقع اینجا ما مسئله اینجوری حل کنیم و اون البته من یه بخوام صادقانه و واقع بینانه به تفکر شایدان نگاه بکنیم خب اون بیشتر وضعیت کلی جهان رو میگه میگه به طور کلی این به صلاح مجازی سازی انسان ها رو به هم دیگه نزدیک کرده چهل تکیگی به وجود آورده چنگانی یه فرنگی به وجود آورده حالا لزوما به این مجلیس که در همه گوشه های دنیا این واقعیت به همین شکلی که در قرف هست وجود داره ولی اصولا با هم شما موافق هم بدارین که در شرق چه تکیگی یا چنگانی یه فرنگی کمتر پیشش میخوره شرمیان قرمیان رو کمتر پذیرفتن و اصولا قربی به عنوان تویست فقط میشه بده برای قرمیان به صلاح مهمان دار شرمیان شدن و شرمیان آمدند و ماندند و نسل های متعددی در قرب ماندند و به واقع چهتگی رو بیشتر ما در قرب میتونیم ببینیم ولی با وجود این استثنائیت که بهش اشاره میکنیم و درست هم هست اون نگاهش این هستش که به هر صورت ما به طور کلی این رو داریم میبینیم و این ویژوالیزاسیون یا همین مجازی سازی اگرچه خود کشور چین این رو نداره ولی همطوری کم 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 داره درگیرش میشه یک چینی در یک مثلا کافه کافه اینترنت شانگای همه تون هم بودیم دیدیم میتونه متصل بشه به اقصان آقاد جهان و خودش در پیکره شبکی نامپیا و میگه اسمش شلخته جهان اسمی میذاره شلخته پخش میتونه بشه هر جا میتونه بره هیچ کنترلی هم نیست هم حالت ریزومه هیچ کنترلی هم روش نیست این هر جا میتونه بره و خودشو باستولید کنه و خودش از اونجا اطلاع بگیره و غیره بده از این زاویه شاید خیلی خیلی زیباده به قضیه رو ولی از زاویه ونی سپیچ نه اون در واقع هم که شما میگید اون فقط بیشتر در غرب هستش که ما این واقعیت رو میبینیم و در شرق بیشتر یه اوضاع از نقطه نظر فیزیکی متفاوت دو نکته یکی در مورد کتاب روشنایی از فرد میاد و یک نکته هم در مورد نگاه شکسته در روشنایی از فرد میاد شایگان واجهی رو از دلوز قرص میکنه که همون در حقیقت زیستنه به نوع غیزومل در حقیقت ریشه بار که به این آنکیته های مختلف شاید رابطه ارگانیکی نباشه شما گفتین که این هدایت شو نیست و هدایت شونده هم نداره من سالم اینه که چرا هدایت شونده نداره در حالی که تمام این آنکیته ها با وجود خصوصیت های فرهنگی خودشون درسته در داک های فرهنگی خودشون الگوهای مصرفی شون یا حتی ایدئال هاشون یک هویت نوعی براشون ترسیم میشه و به یک جوری میشه با که حالت یونیفورمیزیشن امروز در دنیا وجود داره پس من این هدایت شونده میتونه باشه این یک سال نکته دیگه راجع به کتاب نگاه شکسته شما گفتین که شایگان مرتبطه که دو تا متافیزیک کنار هم نمیتونه قرار بگیره اتفاقا میخوام بگم دیاگنوستیک شایگان اینه که در حقیقت درد ما در جامعه مثل ایران اینه که این دو متافیزیک کنار هم قرار گرفتن در حالی که ماهیتا با هم آشتی ناپذیرن به طور مثال در همین کتاب نگاه شکسته میگه که یک انسان ایرانی که اسمش اونای ایرانیکوس میذاره میگه با نوعی بالی که در حقیقت تیر دیالکتیک مارکسیستش میتونه بیاد سر بگرده و شب بره خونه در حقیقت دیوان حافظ 